Haleluya. Kwa Isaya alihubiri habari za kufa kwa Yesu Kristo na kuzaliwa kwa nini? Kwa kanisa. Kwa uwe na hakika mitume walipokuwa wanasoma agano la kale walikuwa wanasoma namna hiyo. Umeelewa namna wanavyosoma eh? Umeelewa namna wanavyosoma eh? Yeah. Kwa wanasoma wanaona Kristo akifa na kufuka. Na kwamba watu wengi wanahubiri habari za injili. Kwa tunaweza tukaendeleza uzazi huu <laughs> kwa kuhubiri habari za hiyo injili. Wanapofungua mioyo yao na kupokea injili, many people are coming to God as becoming sons of God. Hallelujah. Na maana ya sons of God sio neno la kijinsia. Sa Beijing wewe chelewe kuingia hapo. Maana ya sons of God is not a gender term. It is inheritance term. Ni kuzungumza habari ya umiliki. Hallelujah kumiliki au kurithi kile cha kimungu. Tunaelewana eh? Tunaelewana eh? Kwa wote sisi ni wana wa Mungu. Tuko pamoja wana wa Mungu? So there is no shida eh? There is no need ya kuangaika kuita sons and daughters of God. You are struggling too much. Relax. You are son of God. Meaning you inherit 100% of what God has. His spirit. Kwa kiwa na roho yake maana you have all God's promises in you. Si ni sawa eh? Si ni sawa? Si ni sawa. Kwa siku nyingine kuita son of God usiangalie jinsi yako atakuwa anamaanisha wanaume. No. Unao urithi wa Mungu ndani yako. Haleluya. Unajua kwa nini wali mind Yesu alipojiita mwana wa Mungu? Wakasema hatukupiki kwa sababu nyingine. Kwa sababu lako unajiita mwana wa Mungu. Hilo la kujifananisha na Mungu. Kwa hiyo ilikuwa Wayahudi walikuwa waelewi wazungumzie habari za jinsia. I go asungumza unaposema mimi ni mwana wa Mungu you are saying what God has I have. Ndio unachomaanisha. Wangapi ni mwana wa Mungu hapo? <laughs> Tumeelewana sasa hapo eh? Good. Kwa tulikava tulipotoka tukasema kanisa limezaliwa namna hiyo. Kwa tukaangalia mitume walipokuwa wana, 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 wanatumia matumizi ya neno kanisa kwenye matendo ya mitume tukakava. Kwa kirudi kwenye video za nyuma au audio utasikiliza utaelewa vizuri. Kwa tu, kuna kanisa lililozaliwa kutoka kwa ufufuo wa wafu. Sawa eh? Ambao identity yao yote ni imani katika kazi kamili kwa Yesu Kristo. Inaitwa the household of faith. Wanatambulika ya kwamba wote wana imani hii moja. Sawa? Kwa familia yako immediate inaitwa nini? Waamini wenzako. Sawa? Lakini kwamba kuna universal church kuna local church wale wanaokutana mahali fulani na tumeona ya kwamba mitume walikuwa wanakusanya kanisa kwenye matendo ya mitume tukasoma mistari mingi kidogo leo tutasoma mistari nitakutajia tu nitakutajia tu mahali ambapo walikuwa wanakutana kwenye matendo ya mitume moja kumi na mbili na kumi na nne walikutana chumba cha juu sawa matendo ya mitume mbili na moja hadi na mbili walidumu walikutana kila siku Msara baina saba pia. Matendo ya mitume nne na moja walikutanika mahali pia. Mahali pale paka tikiso. Mnakumbuka eh? Matendo ya mitume kumi na moja wanafunzi walikutanika, matendo ya mitume kumi na moja shina sita walikutanika kwa mara ya kwanza wakaitwa wa Kristo, Antiochia. Sawa. Kumi na mbili, kumi na mbili walikutana kanisa kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya nani? Pa Petro alipokamatwa, si ndio? Kumi na nne shina tatu kanisa lilikutanishwa pia wakina Barnaba 14:27 na 15:25 na 30 walikutana wazee ambalo walikusanya kanisa baada ya ule ujumbe wakaenda kukusanyika mahali wakapewa ujumbe Matendo ya mitume 20 saba hadi nane kanisa likutana pale Matendo ya mitume 13 moja hadi tatu kanisa likutana pia Kwa wanapokusanyika mahali pamoja linaitwa pia nini kanisa Okay. Kwa hapa sinza kuna kanisa. Si ndio eh? Si ndio? Kwa quality ya kanisa ni nini? Mahali wanapokusanyika waamini. Iwe gorofani, iwe beach, iwe chumbani. Kwa kinachokuambia hapa kanisa maana yake nini ni mkutadha. Kwa kanisa can be a people, watu, kanisa can be a location. Si ndio? Location wanapokutana nani? Waamini. Hicho kiingereza wametofautisha the church and the local church. Kwa kuita local church ni kanisa lako kwenye location fulani. 
Asa ikiwa loko haina maana ya ile maana yetu ya loko. <laughs> eh? Maana ukitafsiri sana kule kama kienyeji hivi. <laughs> Lakini maana yake sio kienyeji. Loko pale maana yake a certain place, a locality. Location. Tumeelewana eh? Yeah. Kwa tukasema tutacheki leo kwenye nyaraka walipoandika juu ya kanisa la mahali. Kanisa la mahali. Ah, sasa ule speed ya kusoma ongeza sasa. Maana nataka nitumie nusu saa tu hapa. Speed ya kusoma ongeza. Some kwenye nyaraka. Tuna tabia ya kuchambua systematics, ndio eh? Systematic ndio mtu unapata the full truth. Unakuta hakuna mstari wenye neno kanisa ambalo umeliacha. Zote umepita. Kwa hiyo Waraka wa kwanza wa Korinto 14:23. 14:23. Unajua kwa nini tunasema haya? Unajua inasaidia kwa sababu actually siku hizi kuna mambo mengi sana. Ni wewe kusikia watu wanasema mimi siwezi kwenda kanisani kwa sababu mimi ni kanisa. Ni mkweli muongo. Eh? eh? Ni mkweli muongo. Ukweli wa kwanza ni yeye ni kanisa. Ukweli wa pili kanisa linakusanyika. Kwa hiyo yeye amechukua maana moja ya kanisa kama muamini aliyekaliwa na roho wa Mungu si ndio maana ya pili ni wanapokusanyika na hilo pia kanisa ile ya pili hauitaka huyo ni mtu mvivu mvivu mmoja wa kusoma au inawezekana akwepa majukumu ya kanisa sababu kwa kweli ukija kwenye kanisa unapata majukumu si ndio maana yake kwanza ni sehemu ambayo unatumia hela yako si ndio au sio kweli jamani eh tusivichane si ndio kweli e, unatumia hela yako si ndio unatumia na muda wako si ndio au unafundishwa discipline ya mambo ya Mungu si ndio Si ndio? Yes. Yeah. Kwa mtu ambaye hataki local church. Hata kweli yenyewe naweza nikafikiri ana shida mahali. Sababu kweli sio nusu, kweli ni kweli nzima, si ndio? Yeah. So, ep, ni mpango wa Mungu kuweko na church na ni mpango wa Mungu kuweko na local church. Ndio maana mpaka viongozi wapo. Taonyesha huko mbele. Tumeelewana mpaka hapo eh? 14:23 wa Korinto kwanza. 14:23 wa Korinto. Ehe. Haya. Ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja, ehe, na wote wanene kwa lugha, ehe, kisha ikawa wameingia watu wa jinga au wasioamini. Sawa, ngoja. Kwa hiyo kanisa linaweza likakusanyika pamoja, si ndio eh? Likiwa kanisa limekusanyika pamoja. Na kuna mambo wanayafanya, si ndio eh? Good. Umeona hiyo eh? Kwa kan- kwenye nyaraka pia wanaonyesha kwamba kanisa linaweza likakusanyika mahali pamoja. Tutategemea tuone watu wengine kwa lugha. Lakini hapa alikuwa ameka alert. Actually kuna watu wanatumia hapa kwamba kwenye kanisa la mahali hatueni kwa lugha. Aa, tunanena. Paulo alikuwa afundishi kuto kunena. Alikuwa anafundisha namna ya kunena. Eh? Mwamimi zako namna ya kunena. Namna ya kunena. Kwa anasema kwenye kunena kuna utaratibu. Ndio maana ukisikia karibia watu wote walioko nyuma wananena. Lakini anayeongoza huku ananena na kufasiri. Ili kumsaidia mtu mjinga ambaye haelewi maana ya kunena, angalau asikie ukimshukuru Mungu, si ndio? Asikie ukiomba kwa lugha inayoeleweka. Hiyo ndio namna kanisa inatakiwa kuwa. Mmoja atenene, mwingine afasiri. Lakini mmoja huyu anaweza kanena kufasiri, iko wazi kabisa. Haleluya. Na Paulo anasema nitaimba kwa roho na nitaimba kwa akili pia. Maana you can do both. At the same time mbele. Najua wengi hajawahi kushuhudia mtu akimba kwa roho na kufasiri. Actually baadhi ya nyimbo zetu zimetokana mtu aliyekuwa anaimba kwa roho akafasiri. Nakumbuka eh? Haleluya. Ni kama lipi? Ninapendwa na baba yangu. Napendwa na baba yangu. Pendo lake ni la milele. Na ile nyingine he lives in me. He's alive. He's living right in me. Ni mtu alikuwa anaimba akafasiri. Very powerful song. Hallelujah. Kwa unaweza kuimba kwa roho, ukaimba kwa akili. Kama ambapo unaweza ukanena katika roho, ukanena kwa akili. Hallelujah. Kwa nini usinene tu kwa roho throughout? Unamsaidia mtu ambaye anakusikiliza na pengine uelewa wake uko chini kwenye mambo ya roho. 
Kwa anasikia unanera rika sata la brahato. Ninaomba ya kwamba fulani unaelewa eh? Yeah. Hiyo ni kumsaidia sio kwa ajili ya kumjenga yeye ni kujenga wewe. Anenaye kwa lugha anajijenga mwenyewe. Ila asipo tafsiri haenendi kwa upendo. Kwa nini hakujengi wewe unayesikia? Umeelewa maana ya kufasiri? Hiyo ndio lengo la kufasiri. Lengo la kufasiri sio kuonyesha umahiri wa kufasiri. No. Anakuwaza wewe. Tumeelewana eh? Kwa 18:23 anasema vizuri hapo ninapokusanyika. Na na ile 30 nasemaje? Eh. Lakini mwingine aleketi akifunuliwa neno sio 30. Sasa tisa. Sasa tisa. Sasa tisa. Eh Kwa ajili ya hayo. Kwa ajili ya hayo ndugu. Eh Takeni sana kuhutubu. Eh Wala msizuie kunena kwa lugha. Muone msizuie kunena kwa lugha. Kwa Paulo hakuwa anasema msinene. Alikuwa anaweka utaratibu. Huo mstari wa huni wengi wanaopinga kunena kwa lugha hausomi. Wakifika pale wanakanyagia. Unajua kama unataka kuhubiri kweli? Kuna mstari unakupiga unafanya nini? Mwanjo hapa inawezekana Paulo alikosea. Wewe ndio unakosea. Tuliza nini? Munkari. Si ndio eh? Yeah. Hapa anasema mambo yote yatendeke kwa nini? Kwa uzuri na utaratibu. Decent and order. Kwa teaching iliyoko wa Korinto wa kwanza 14 ni mwenendo katika kanisa la mahali. Decently and orderliness. Kwa nini unikupinga? Order maana yake kipi kianze? Kifuate kingine ndio maana yake ya oda kwamba when you speak in tongues na huko mbele watu wanakusikiliza interpret hilo ndio fundisho lilopo kwenye wakorinto wa kwanza 14 hiyo ndio oda by the way keep it easy tongues kifuate interpretation shida ni kwamba kanisa lijafundisha interpretation sio jefji lakini wengi to speak and to interpret hiyo ndio anaita kuhutubu kiswahili ndio kimeharibu Neno kuhutubu kwenye Kiingereza halipo kuhutubu. It's not public speaking. Sio kutoa hotuba. Ni prophesy. To prophesy means the utterance given out after tongues. Ndio maana prophesy. Kile unachokitafsiri kutoa kwenye ndimi inaitwa nini? Na no, sasa takeni sana hiyo. Learn practice kunena na kufasiri kwa ajili ya kujenga nani? wengine. Ndio maana ukiwa chumbani kwako, unaweza kwa kwenda masaa sita, no need for interpretation. Si ndio? Masaa mangapi? Sita. Hata kumi. Lakini ukija hapa umepewa mic, unapiga saa moja rika. Rabo. Kavae raba kwanza. We una shida hapo. Kwa tafsiri, haleluya. Do what? Interpretation. Kwa ndio maana nifadhali upige ndimi chache. Tafsiri nyingi. Ukiwa hapa Huko nyuma unapoangalia kujita kutafsiri unajichosha. Hamna naye kusikiliza. Tutamsikiliza huyu. Kwa wewe jijenge. Haleluya. Wewe fanya nini? Jijenge maana hamna naye kusikiliza. Kwa any leader anayeongoza ibada should learn how to interpret. And I thank God pastors wote wa GFG wanajua kuinterpret. Na kwa hiyo walioko chini yao watajua pia kuinterpret. Ndio maana yake Haleluya. Kwa kanisa linafanya nini? Linakutana mahali. Linakutana mahali. Linakutana mahali. Wakorinto wangapi hiyo? 14:23. Twende Wakorinto wa kwanza moja moja hadi mbili. Wakorinto wa kwanza moja mstari wa kwanza hadi wa pili. Angalia anavyoita kanisa la mahali. Wakorinto wa kwanza moja moja hadi mbili. First Corinthians chapter 1 verse 1 to 2. Paulo ehe uh-huh. kwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu sawa na sustene ndugu yetu sawa kwa kanisa la Mungu liloko Korinto sema kanisa la Mungu liloko Korinto muone ameita kanisa kulingana na nini lo kesen angalia Korinto wa kwanza 4:17 mbele hapo 4:17 uh-huh. Kwa sababu hii uh-huh. nimemtuma Timotheo uh-huh. kwenu uh-huh. aliye mwanangu mpendwa uh-huh. mwaminifu katika Bwana uh-huh. atakayekukumbusha njia zangu zilizo katika Kristo uh-huh. kama vile nifurishavyo 
kila mahali kila mahali katika kila kanisa katika kila kila kanisa unaona kila mahali katika kila kanisa kwa hii hi hapa sio mji wa Kristo as a world universe ndio eh ni nini ni specific churches every place that has a church paul alikuwa anaenda anafundisha na akaeleza mwenendo wake ulivyo angalia pia kwa kanisa la Kristo ni moja lakini makanisa ya mahali ni me Angalia kwenye Wakorintho kwanza 16. Hiyo hiyo, moja na mbili. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa kwanza na wa pili. <coughs> Sorry. Wakorintho wa kwanza 16 mstari na mbili kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu. Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya kwa habari ya kwa ajili ya watakatifu eh. Kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia. Sema makanisa ya Galatia. Makanisa ya Galatia. Kwa kana, kana Galatia yenyewe ina nini? makanisa mengi. Kwa hii ni local churches, ndio eh? Ambazo ni kwenye sehemu moja kama makanisa yaliyoko Dar es Salaam. Iko sawa eh? Good. Mstari wa pili umeshasoma? Ehe. Siku ya kwanza ya Juma, Ehe. kila mtu kwenu Ehe. na aweke akiba kwake Ehe. kwa kadiri ya kufanya kwake Ehe. ili kwamba michango isifanyike. Mhm. Isifanyike hapo nitakapokuja. Kwa hiyo anakutana ndio maana anaweza akafanya michango. Si ndio eh? wanakutana mahali na wana utaratibu wa kukutana wao hawa wanakutana kila mwanzo wa nini wa juma si ndio wanakutana mwanzo wa juma paulo anasema nikija tusiwe na kazi ya kuchangisha ina maana hawa walikuwa wanachangizana makanisani oh kanisa limejaa mchango <laughs> kanisa limejaa nini mchango <laughs> mbona anasema harusi mnachanga kila siku <laughs> haleluya na kuna umri fulani ukifika unaona michango ya Arusha harusi mengi. <laughs> ya alipokuwa anasema jamani nimekumbwa na nini? Ah ah kuna umri. <laughs> Umekua ndugu yangu. Kwa kuna makanisa mengi Galatia. Mlango huo huo 16. Kwa wanaweza wakawa na specific date ya kukutana, siku maalumu ya kukutana. Sawa eh? Yeah. Na hakuna maandiko yanayolazimisha kukutana lini. Mtu mmoja alikuwa na challenge yule akasema, "Yaani lazima mkutane Sabato." akaanza kunishwa matendo ya mitume akachagua misari yote ambayo walikutana sabato nikamwambia ndugu yangu hujasoma yote matendo ya mitume umenyofoa nyofoa sabato walikutana kwenye mahekalu walipokuwa na wawinda wa yahudi wa ubiria injili lakini walipotimuliwa walikutana kila siku paulo daasa la tirano alipiga si, kila siku muda wa miaka miwili unasoma tu inchi iache yote ikasikia injili unafikiri ni issue ya kitoto ni daily school oh jaribu daasa la tirano Daislam ni ndogo. Kila siku tule manondo haya, kila siku. Ah, pata waka. Pa, najua tu tayari ulivowaka. Alafu ule kila siku. Yaani ukiamka jioni mchipa kazi zetu tunakutana tena shule. Shule. Yesu alipiga 40 days, angalia conference yuko mtaani. 42. Hilo 42 baada ya ufufu. Only 40. Na bado mimi nawaza kambi la siku 40, msisahau. Wala msifikiri nimesahau. Bado nawaza kambi la siku 40. Eh, najua tuita jina transformation camp. Total transformation camp. Hiyo eh. kitoka haya ya ya. Unajua hii kufunia Jumapili unakaa mtaani unasikia viumbe ombea vingi alafu nakuja tena na, naanza kukusafisha tena alafu naanza kufa tena. Ah. 40. 40. Eh. Ukiambia unachinjwa acha kubiri sasa. Nakinjinja. Nataka kuinjinja. Wanyojo jambia. <laughs> Wewe usibi <laughs> watu wamekula sema wamekula. Wamejifunza vya kutosha wakajaa roho vya kutosha. Wanaingia kwa wale waliowapiga tena. Sasa wewe ya vipi? Umempokea Yesu. <laughs> Lakini yeye vipi? Mbona mna ujasiri? Huu ujasiri umeutoa wapi? Wanaanza kulalamikia ujasiri wao. Haleluya. 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 But it is happening man. Mimi naona kizazi jasiri sana ambayo haijaitokea. Yaani jasiri sana. Haleluya. Wangapi wanaona kama mimi? Tumeona wote limeshatimia. Kwa vinyo vya mashahidi wawili watatu nathibitika. <laughs> eh, meisha sasa. Kwa msaidi wa 19 nasemaje? Wa Korintho kwanza 16. 19 19. Eh, makanisa asia mm-hmm. wa wasalimu. Makanisa Kwa ni mengi, si ndio eh? Yeah. Umeona sasa eh? 
Wakorinto wa kwanza kumna moja. Wakorinto wa kwanza kumna moja msari wa kumina saba na kumina nane. Kumina saba na kumina nane. Uh-huh. Lakini katika kuagiza haya, uh-huh. siwa sifu ya kwamba mna kusanyika. Uh-huh. Si kwa faida, uh-huh. bali kwa hasara. Chao. Kwa maana, uh-huh. kwanza mkutani kapo, uh-huh. makanisani, uh-huh. na sikia kuna faraka kwenu. Unaona, mkutani kapo, makanisani. Kwa ni kama hivi, eh? Kwa hiyo kisawa naenda kanisani sawa eh. Yeah. Usio condemn na hiyo. Ukiwa unauja sehemu kama hiyo unasema naenda kanisani you are right. Ah, nyendo kanisa? Ah ah, hata hili ni kanisa. Kusanyiko la waamini ni kanisa, si ndio eh? Mkutani kapo nini? Makanisani. Issue inayozungumziwa hapa ndio ameitreat kwenye 12, 13 na 14 order. Na nasema si wasifu tunakutana kwa hasara. Kwa nini mwenendo wao kwenye kusanyiko ulikuwa hauko? Sawa. No order in the church. Ndio maana na correct. Okay. Tumemaliza hapo. Kwa kanisa sio jengo kwa hiyo. Sio jengo zuri. Ni mahali wanapokutana waamini. Naweza kawa jengo la aina yoyote, lakini mahali wanapokutana waamini. Hata kama ni chini ya mti. What make it the church is the kind of people walioko pale. Wakusanyika hapa watu na harusi haitu kanisa. Sawa? Hata kama wanaimba Yesu aliteswa msalabani, lakini kwa kweli kwa ajili ya kupatia stepu na kuendelea kula pilau. Hiyo haitu kanisa. Lengo ndo linafanya liwe kanisa na aina ya watu wanaokusanyika. Haleluya. 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 Wanakusanyika kwa ajili ya mambo ya roho. Naitwa nini? Kanisa. Lakini harusi hata upige wimbo gani kabisa unaonekana ni wa ukombozi. Na watu wanasema hiyo biti nzuri sana. Sweet sweet aikuwa raisi. Na wewe unaitwa na wimbo injili. Na wako nye listi ya nyimbo za njiru wazofanya vizuri Tanzania. Ni sweetie, sweetie, haikuwa raisi. Hila kweli. Nyeonekana mtu tuwa anaitua mazingira ya kanisani ya kiimba, anaimba njiru. <laughs> eh? Na kwenye playlist ya nyimbo za njiru na kwepo. Inafanya vizuri, sweetie, sweetie, haikuwa raisi. Siku eo. <laughs> Wimba njiru. Kwa sababu naimba tu na mwimbaji wa nyimbo za injili. <laughs> eh? Kwa sababu mwimbaji wa nyimbo za injili anaweza happy birthday to you. Si wimbo? Okay, ni injili. Eh? <laughs> Kitu kile mechekesha kweli. Wacha waone. Wacha waone. Wimbo wa injili. Kweli? <laughs> Kwa hapa Yesu amekufaja hapo kwenye wimbo. Na amefukaja kwenye wimbo. Ha, wameona sasa? Kwa wameokoka? <laughs> Kwa jamani, mtofautishe nyimbo sasa imbo na watu wanawaita wa kristo na nyimbo ambazo za injili sasa imbo na wa kristo. Aleluya. Aleluya. Lakini ukisikia deni ya zambi msalabani ili malizikia ni huru kabisa that's now the gospel that one is gossiping that the gospel is that about jesus hallelujah hallelujah sio nilikuwa mimi sina gari sasa nimepata magari unatuambia story zako tu hapa the gospel is specific news about jesus not about you hallelujah Nilikuja sina viatu mwana amenifanyia njia okay wanaotembea peku hawa bwana hawajafanyia njia <laughs> haleluya na kwenye ile nchi ambao hawavai viatu hawavai na nguo hawezi kuokoka au akiokoka wanakuwa hajaokoka vizuri kwa sababu hana nguo <laughs> eh hawajafanyia njia <laughs> okay Haleluya. Kwa kwenye barua za Paulo alikoma sana na makanisa. Aliandika sana habari za makanisa. Angalia Wakorinto Warumi wa, wa moja. Warumi 16. Twende Warumi. Tunataka wa Wakorinto twende Warumi kidogo. Warumi 16 mstari wa kwanza utaruka tano na nne. Kuna kitu nimegundua kwenye version ya Kiingereza, kuna kitu kimemisi. Version ya Kiswahili. Warumi 16 mstari wa kwanza mpaka watano. Soma. 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 
Warumi 16 moja paka 5. Eh eh. Na mkabidhi kwenu Fidi. Sema Fibi. Fibi. Hilo ni jina la mtu jamani. Alafu hasa ni mwanamke. Fibi, ndugu yetu. Ndugu yetu, sawa. Aliyemhudumu wa kanisa loko Kenkeria. Kenkrea. Kenkrea. Muhudumu wa kanisa. Sawa eh? Wanaosema wanawake wahudumu wametoka wapi? Fibi, muhudumu wa kanisa loko wapi? Kenkrea. Ehe, maelezo. Ehe. Kwamba mumpokee katika Bwana. Mumpokee katika Bwana. Kama wapasavyo watakatifu. Kama wapasavyo watakatifu. Mkamsaidie katika neno lolote atakalohitaji kwenu. Ah, ngoja nikwambie. Paulo, wajua usoma maagizo ya Paulo, watu wanasema kwa wachungaji siku hizi wanawakazia waumini. Mwangalie Paulo. Paulo ndo mkazaji. Wajua, wajua ngoja nikwambie, kama mtu anautii katika Bwana, hawezi kuwakazia kwenye mambo asiyo na maana. Lakini Paulo kwa sababu ni mjumbe wa kweli wa Kristo, haoni shida kuwakazia watu wahudumie watu anaowaambia. Anasema huyu namtuma kwenu, mfanye nini? Muhudumie katika mambo yote anayohitaji. Unaelewa maana yake? Eh? Maana nikisikia na hala njaa na kuja rumi na fivo. <laughs> Angalia eh kwa sababu yeye naye uh-huh. amekuwa msaidizi wa watu wengi uh-huh. akanisaidia mimi pia. Yaani mtumishi alikuwa anaoma fibi ni mwanamke lakini kiboko huyu sasa ndo mwanamke shoka. <laughs> Alimsaidia watumishi wengi mpaka Paulo. Emsoma hapo ehe. Huyu ni personality moja wapo kwenye kanisa la mahali. Kenkrea. Hallelujah. You know it is good Unapokuwa referred kwenye kanisa ulopo, watu wanataja kazi zako njema kama fibi. It's a good thing. Hallelujah. It's a good example. Usiwe kama himenayo na fileto. Kama himenayo na fileto ambao nimewatolea shetani. <laughs> Hallelujah. <laughs> na hiyo kumtolea shetani figareti. Hallelujah. Usiwe kama himenayo na fileto. Mwona eh? Usiwe kama nani? <laughs> Uwe kama fibi. Eh eh. Akanisaidia mimi pia. Akanisaidia mimi pia, eh? Nisalimieni Priska na Akila. Nisalimieni Priska na Akila, wataenda kazi pamoja nami katika Kristo Yesu. Sawa. Waliokuwa tayari. Huyu Priscilla ni mwanamke. Sawa, ni mtenda kazi, si ndio eh? Sawa, eh? Waliokuwa tayari hata kukata kichwa kwa ajili ya maisha yangu. Angalia hawa watu. Angalia hawa watu. <laughs> Walikuwa tayari kukatwa kichwa. Eh sasa kanisa la Mahali la Kenkrea alikuwa anoma. Ni, ni kanisa lingine hilo nani? Eh. Eh eh. Ambao Priscilla na Akila wapo. Eh eh. Ambao ninawashukuru. Eh eh. Wala si mimi tu. Eh eh. Ile na makanisa mataifa yote pia. Unaona eh? Sio kwamba alimsaidia Paulo na Hawa. No. Alisaidia walisaidia na makanisa. Hawa watu. Wajua hawa ni wale ambao kwenye matendo ya mitume walikuwa ni business partners na Paulo. Paulo alipoenda akakuta naoni watu ni mafundi kama yeye akaungana nao. Lakini angalia anavyowatambulisha. They were not common for church. Walikuwa ni watu waliojituma katika kazi ya huduma. Haleluya. Angalia anavyowatambua eh. Nisalimieni na kanisa lomo katika nyumba yao. Nisalimieni na kanisa leo katika nyumba yao. Kwa actually walikuwa wamefanya wamesaidia makanisa mengi. Lakini walikuwa na kanisa nyumbani kwao. Walikuwa na kanisa nyumbani kwao. Kwa hiyo kanisa linaweza likawa nyumbani. Kwa hiyo unapotaka kuanzisha kanisa usiwaze majengo, utaumwa kichwa bure. Waliokuwa na uwezo kabisa Priscilla na Akila walikuwa na kanisa nyumbani. Waraka huu unaandikwa na kutambuliwa kwamba wamesaidia makanisa mengi. Ina maana baada ya kufanya zao mission, wakarudi nyumbani, wakaanzisha church nyumbani. So tumefika hapa, tumeona makanisa hapo. Kwa hiyo mimi kwanza nasubiri Bwana na yeye anakusubiri. Kwa hiyo mnasubiriana au sio? Eh eh. Msari wangapi? Msari wa 5. Eh eh. Ni Salimen na Epaineto. Mpenzi wangu, aliye malumbuko ya asia kwa Kristo. Tano. Wajua kingereza kinasemaje King James? Likewise, greet the church that is the house. Kwa hiyo wamechanganya hapa. Msari wa tano kiingereza umeanza na kusalimia kanisa. Lakini Kiswahili kusalimiwa kanisa iko nne. Sawa eh? Mwana tofauti ya King James na SUV eh. Yeah. Yeah. Kwa kupanga namba wame wametofautiana kwenye kupanga pale. Nataka uone. 
hicho ila kusaidia kuona unaweza kumwambia mtu soma soma nne soma soma nne ina soma kiingereza unasoma Kiswahili kimetofautiana hapo kicho tofauti ni sio ujumbe ni namba nne wameweka kanisa Kiswahili alafu kwenye Kiingereza tano ndo wameweka kanisa kwa kwenye five ndo wameweka likewise greet the church that is in the house salute my beloved Epinatus who is a first fruit of Achaia and of Christ haleluya anto Christ tumeelewa kwa hiyo maana Paulo anapoendelea kuwataja Angalia hiyo 16 anaendelea kuwataja wengi mstari wa 15 nenda 15 16 15 Warumi 16 15 15 Eh eh Jimaza nenda 16 Mhm Nisalimieni Nisalimieni mm-hmm. Filologo na Yulia Muona majina yanatajwa pale Filologo na Yulia Nerea na Nerea na dada yake na dada yake na Olimpa na Olimpa na watakatifu wote walio walio pamoja nao na watakatifu wote walio pamoja nao kwa hii ni kikundi kimoja si ndio eh yeah. sawa ehe salimia neni ehe kwa busu takatifu eh hapo wakristo wengi wanachanganyaga kwa busu takatifu hapo ni nini <laughs> tutaangalia huko mbele ehe makanisa yote ya kristo ya wasalimu muone makanisa yote ya kristo ya wasalimu eh aina nao anawajua mstari wa 23 Ehe. Uh-huh. Gayo, uh-huh. mwenyeji wangu uh-huh. na wakanisa lote pia awasalimu. Muone? Gayo, mwenyeji wangu na wakanisa lote awasalimu. Ehe. Uh-huh. Erasto, uh-huh. wakili wa mji, Chamblin of the city, ehe, uh-huh. awasalimu. Sawa. Na kwarto, uh-huh. ndugu yetu. Sawa. Kwa Paulo alikuwa na alikuwa na timu. <laughs> Alikuwa na timu na wengine walikuwa viongozi hapa lakini walikuwa na waamini. Haleluya. Wakorinto wa pili nane moja. Nane moja. Wakorinto wa pili nane moja. Alafu wakati huo jiandae kufungua Galatia moja moja na mstari wa pili. Tunamaliza kwa haraka. Wakorinto wa pili uh-huh. nane moja. Uh-huh. Tena ndugu zetu, uh-huh. tuwa habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Angalia, Maken, makanisa ya Makedonia. Kwa ni mengi, si ndio eh? Yanapatikana wapi? Makedonia. Ehe. Maana uh-huh. walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi. Uh-huh. Wingi wa furaha yao na umaskini wao uh-huh. ulikuwa mwingi uh-huh. uliongezea utajiri wa ukarimu wao. Sawa. Emsoma mbele. Maana nawashuhudia uh-huh. kwamba uh-huh. kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao uh-huh. kwa hiari yao wenyewe walitoa uh-huh. vitu vyao uh-huh. wakitomba sana pamoja na kutusihi uh-huh. kwa habari ya neema hii uh-huh. na shirika hii uh-huh. la kuhudumia watakatifu uh-huh. tena walitenda hivi uh-huh. si kama tulivyotumaini tu uh-huh. bali kwanza walitoa nafsi zao uh-huh. kwa Bwana uh-huh. na kwa tu pia uh-huh. kwa mapenzi ya Mungu sawa tuendelee eh hey. hata uh-huh tukamuonya tuka Tito mm-hmm. kwa timilizia neema hii kweli mm-hmm. kama vile yeye alivyotangulia kuianzisha sawa sasa Na, angalia angalia hawa watu in fact kuna mstari unasema walitoa zaidi ya uwezo wao mm-hmm. hivi unajua maana ya kutoa zaidi ya uwezo wako <laughs> yeah. eh unajua maana ya kutoa zaidi ya uwezo wako <laughs> ina maana they went beyond uwezo wao kutoa walitoa zaidi ya uwezo wao lakini anaonyesha aina ya kanisa leo Makedonia they were givers alafu hawakuwa matajiri sasa katika umaskini wao walitoa ina maana ngoja niwaambie ni watoaje zaidi ya uwezo wako nani anaweza kaeleza maana ya kutoa zaidi ya uwezo wako kama uwezo wako ni kutoa mia. ukitoa zaidi ya uwezo wako maana yake umetoa nini sio kutoa yote umekopa Oh, mimi siwezi kukopa kwa ajili kazi ya Bwana. Tuliza bodi. Kesho mkuu wa wilaya anakuja kwako na una shilingi sifuri atakula nyumbani kwako. Mkuu wa wilaya. Sijasema Mungu, wala sema muamini wala mchungaji wako. Nazungumzia mtu wa dunia. Nimesema wa dunia, kweli wa dunia. Unajua your pastor is more honorable than your political leader. Naelewa hiyo? Good. Mtu wa dunia anakuja kesho nyumbani kwako, mkuu wa wilaya. Utakopa eh? Utakopa? Nani atakopa? Mbona mnaogopa? Hamtakopa anakuja mkuu wa wilaya kesho nyumbani kwako. Okay. Ukiambia kazi ya Mungu inakwama, unakopa? 
Hiyo mnacheka. Changa moto hapo. Aposto anakamatwa kwa sababu ameshindwa kulipia ukumbi. Na wewe una hela. Utakopa? Ulitakiwa ukope. Haleluya. Haleluya. Ndivyo Makedonia walivyofanya. Walifanya zaidi ya uwezo wao. They gave their effort. Ndio maana they gave themselves. Na kama hawezi kukupa hela, Paulo nitafua nguo zako. <laughs> Unajua kuna namna ukijua injili ya kweli, it take your heart. Kiasi kwamba uwezi kuacha kufanya chochote kwa ajili ya injili. Inakuwa impossible. Wala uhitaji kuhamasishwa. Usipotoa fungu la kumi, hautaenda mbinguni. Nyae. <laughs> Mitume wa kwanza hakutoa fungu la kumi. Walitoa <laughs> mashamba yao yote. Yani mtu anauza shamba anatoa yote sio fungu la kumi. Fungu la mia. Sasa hapo na mubiaje fungu la kumi wewe mtu? Alafu katikati aliyekuwa anatoa ni Barnaba. Barnaba alikuwa ni Mlawi. Kwa ambao anategemea kwa culture ya Kiyahudi apokee. Ameuza akatoa. Ndio maana injili na kudeliver from the law. Haleluya. Haleluya. Barnaba ametajwa makusudi kale. Hivi ni ngapi? Matendo ametumwa ngapi? Eh? Matendo ametumwa ngapi hiyo? Barnaba pale. Amefanya kufru. Ni ngapi hiyo? Nne sasa na ngapi? Sasa sita. Kwa sababu kabla ya siku hizo aliondoka eh nasoma tano eh na Yusufu aitwaye na mitume Barnaba umeona eh maana yake mwana wa faraja Mlawi Mlawi eh asili yake ni wa Kipro alikuwa na shamba akaliuza akaileta fedha akaiweka miguni pa mitume there is a reason kwa nini imetajwa ime, unajua story ya, ya watu waliotoa kwenye matendo ya mitume eh? wametajwa maj- wengi wametajwa watu wa tatu moja Barnaba pili Eh? Anania na Safira. Na ah. <laughs> Huyu Barnaba ametajwa kwa sababu alikuwa exemplary. Ex- exemplary. Samani kwa Kimasai changu. Alikuwa ni mfano. So culturally, Wayahudi wa, 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 Walawi walikuwa bahili. Kwa sababu unajua amezoea kupokea. Alafu amekuwa delivered with the gospel kiasi kwamba anataka kutoa ikaandikwa Only one alikuwa recorded. Wapili waliokuwa recorded ni wahuni. Wahuni waongo. Fanya sema apostle, niambie kama ni Mungu akawaua, tulia kwanza. Kama hujajiuza Mungu akawaua, acha kumdanganya mtumishi. Hilo <laughs> ndio fundisho la kwanza. Haleluya. <laughs> Hii <Hey. laughs> kwa nani atafuta fundisho na nani kaua? Anza na usimdanganye mtumishi wa Bwana. <laughs> Sinatosha tu. Kwani hapo angedanganya ingeandikwa? Wange, Wasingedanganya ingeandikwa? Ah, kwa baki hapo kwanza, si ndio? Kwa kama aliwapiga risasi, relax. <laughs> Lakini acha kudanganya watumishi wa Bwana. <laughs> Siasema atakupata aliyo kupata. Sawa bwana. <laughs> Tumeelewana paka hapo eh? Yeah. Kwa al- alitajwa huyo, huyo mwana wa faraja. Kwa Wakorinto tumezoa mak- makanisa Makedonia, Galatia, soma haraka. Soma haraka alafu ende waefeso moja moja wa Filipi moja moja. Alafu kuna kitu nitasema pale waefeso moja moja. Galatia moja moja. Paulo, eh eh mtume, uh-huh. si mtume wa wanadamu uh-huh. wala wa kutumwa na wanadamu. <laughs> Paulo ana na Yesu Kristo. Paulo ana ana mabozi sana si mtume wa wanadamu wala kutumwa na wanadamu. Unajua kwani ameandikia haraka kwa madaha? Kulikuwa na issue ile kanisa. Si ile kanisa alikuwa na shida na Petro na Paulo. Kwa ana anajimwamba fai kidogo. Jamani mimi sio mtume wa wanadamu. Kwa sababu kuna watu walijipendekeza kule wakawafundisha vitu vya ajabu ajabu. Na ndio maana alitetea utume wake kwenye moja pale. Akasema kama ni waliofanya wao mimi mwefanya zaidi. Sawa? Sawa. Tena tena unajua kuna sehemu nyingi amejisifia ukwe. Anasema nafikiri msaidi wa ngapi pale? Anasema nipopokea neema ya Mungu haikuwa bure kwangu. Ni, ni kwenye Korinto. Endelea ehe bali na Yesu Kristo uh-huh. na Mungu na Mungu uh-huh. baba alimfufua kutoka wafu. Sawa. 
na ndugu wote na ndugu wote walio pamoja nami Sao. kwa makanisa ya Galatia kwa makanisa umeona na location ni eh? wa Efeso moja moja Efeso moja moja Sao. Paulo mtume uh-huh. wa Yesu Kristo uh-huh. kwa mapenzi ya Mungu uh-huh. kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu kwa watakatifu walioko Efeso ukisoma kwenye Kiswahili kama vile kuna block parenthesis parenthesis zile mabano yaliyo makumbuka maana ya male, ma, mabano maana yake kwenye nyaraka zingine kwenye manuscripts zilizopatikana wajua zamani wakati wanaandika Biblia kulikuwa hamna Biblia kama hii na hamna photocopy machine kwa hiyo unachukua mnaandika mna copy mna copy alafu mnatuma kwenye kanisa mna copy naenda kwenye kanisa lingine mna copy mnachukua copy copy moja ndio maana walikuwa sio kila mtu alikuwa nayo kwa hiyo yule anayesimama mbele kiongozi anakuwa anasoma Ukisoma hapa kwenye makanisa yaliyoko Efeso, neno Efeso pale limewekwa kwenye mabano block. Maana yake kuna versions haikuwa nayo. Kilichofanya kuna manuscript ambayo haikuwa nayo, walichokuta wanakusanya wata, maandiko. Sawa. Walichofanya ni kwamba wameweka neno block pale Efeso, ujue kwamba ilikutwa Efeso lakini haikuandikwa kwa Efeso. Sawa eh? Haikuwa na neno Efeso kwenye original. Kwa hiyo ilikutwa ofe Efeso. Kwa nini? Kwa sababu zamani kiandikwa barua hiyo ikisomwa hapa mnaweza mkakopi, mkapeleka kanisa lingine. Nitakuonyesha huko mbele Paulo aliposema kwa hiyo barua zake. Haya, umeshaona hiyo eh? Wa Efeso moja moja hiyo. Kwa kanisa liloko wapi? Efeso. Wa Filipi moja moja. Filipi moja moja. Ehe. Paulo na Timotheo watumwa wa Yesu Kristo Sawa. kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu Ehe. waliopo walioko Filipi walioko Filipi Ehe. pamoja na maaskofu Ehe. na mashemasi. Kwa hapa ilikuwa na uongozi. Umeona uongozi umetajwa eh? Pamoja na maaskofu na mashemasi. Hello. Na hao maaskofu na mashemasi walikuwa kwenye kanisa la mahali. Yaani hapa GFG tunaweza kuwa na maaskofu na mashemasi hapa. Hapa ndani yani. Hapa ndani. Na, na nasema sawa sawa na Biblia. Sio sawa sawa na mfumo uliopo. Kwa maaskofu sio watu wanaoshika vitu hivi na kuvaa na ni nini na a a ni watu ambao ni viongozi katika kanisa la mahali. Waitwa maaskofu na mashemas, bishops and deacons. Haleluya. Alafu sio wakubwa hata kuliko Timotheo. Nitakuonyesha. Maana Tito anaambiwa nimekuacha uweke maaskofu katika kila mji. Na hapo anaye anayepewa hiyo tasi nani? Ni mchungaji. Wakanisa la mahali. Tulia boli, tuiza boli, tuiza boli, tuiza boli. Sometimes you rely in the Bible unagundua kuna falasi nyingi nje. Rely in the Bible. Hasa leo ukisema mimi jamani askofu mimi ni askofu. Wana mind. Okay, nikisema mimi ni askofu wanasema ah GFG kwa huku na huku na huku. Okay, wewe ni askofu. Mimi Kwa sababu najifunza juu ya kanisa la mahali, twajifunza nini maana ya askofu? Nini maana ya shemasi? Kazi zao ni nini? Haleluya. Haleluya. Na sio wakuwa majimbo. Angalia kwenye Akoa na uongozi, sawa eh? Na Wakolosai 1, 1 na 2. Wakolosai 1 mstari wa kwanza na 2. Wakolosai 1, 1 na 2. Ehe. Paulo, Ehe. mtume wa Yesu, wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, sawa. Na Timotheo ndugu yetu, sawa. Kwa ndugu watakatifu, waaminifu katika Kristo, Ehe. walio Kolosai. Walioko wapi? Kolosai. Walioko wapi? Good. Twende kwenye hewa Kolosai 4, mstari wa 13 na 16 hadi 16. 4 13. Sawa. Maana namshuhudia kwamba ana juhudi nyingi kwa ajili yenu, na kwa ajili ya hao walioko Laodokia. Ehe. Anatajwa mtu hapo eh? eh. Ni nani huyo? Epafra. Epafra. Eh. Epafra pia anatajwa kama symbol ya mtu mwingine mwaminifu kwenye kanisa la mahali. Angalia tabia yake, rudia 13. 13. Ehe. Au tunataja tuanze 12 kabisa. Anza 12 basi, ehe. 
Epafra, uh-huh. alie mtu wa kwenu, uh-huh. mtu wa Yesu Kristo, mtu wa Yesu Kristo, awasalimu. Awasalimu. Akifanya bidii siku zote kwa ajili yenu katika maombi yake. Uh-huh ili kwamba msimame ukamilifu uh-huh. na kuthibitika sana katika mapenzi yote ya Mungu. Sawa. Maana uh-huh. namshuhudia kwamba uh-huh. ana juhudi nyingi kwa ajili yenu. Ana juhudi nyingi kwa ajili yenu uh-huh. Na kwa ajili ya hao walioko lao diokia. Sawa. Na kwa ajili ya hao walioko hia hie Rapoli. Hie Ra- Rapoli eh. Uh-huh. Muone uh-huh. ametaja makanisa yaliyoko location mbalimbali, si ndio eh? Lao diokia hie Rapoli, si ndio? Good eh uh-huh. Endelea eh Luka eh uh-huh. yule tabibu mpendwa eh uh-huh. na Dema eh uh-huh. wana wasalimu Luka ndo aliyeandika kitabu cha Luka na Matendo ya mitume Anaitwa tabibu mpe Actually hakuacha profession yake ya tabibu si ndio eh yeah. Lakini aliandika miujiza ya ajabu waliofanya mitume lakini hakuacha utabibu Taambiana huko mbele Kwa hiyo ah Yesu anafanya na wewe mimi stack na profession yangu ya daktari <laughs> Alikuwa tabibu bado. Haleluya. Ehe. Was, wasalimu, wasalimuni ndugu uh-huh. walioko Laodikia uh-huh. na Nimfa. Na Miji hiyo ehe na kanisa lililo katika nyumba yake. Muone? Kanisa lililoko katika nyumba ya mtu. Cuz the church can be in the house. Yeah? Kanisa inaweza kuwa nyumbani mwa mtu. Unajua picha tuliona juu ya makanisa. Ni tofauti yani mahali palipo pambwa. Inchwa, mapambo si tumeanza mwaka huu. Tena mwezi uliopita sijui. Mapambo. Ha, mapambo haikuwa kwa kwenye kichwa chetu. Yaani si tulikuwa tunapiga tu nani? Full kujiachia. Shule kwanza, si ndio eh? Shule ipatikane. Mapambo tutatafuta baadaye, si ndio? Eh. Na wazani hatuko hata na kaspika, tuko hatakina kupiga shule. Shule. Cha muhimu kwa kukutanike waamini. Alafu yupo nini? Shule. Haleluya. Haleluya. Kwa nyumbani kwa mtu bana yaza baka yupo nini? Kanisa. Na likapigwa shule. Kwa cha muhimu ni waepo waamini in that location. Nyumba ya mtu. Ba inaweza kuwa kanisa. Ba inaweza kuwa kanisa. <laughs> Inakuaje? Akitana kwa ajili ya injili yeah. sio kwa ajili ya kunywa. Yeah. Ili akitana kwa ajili ya kunywa sio kanisa. Yeah. Inakuwa ba. Kwa nyumbani kwa mtu ni nyumbani. Wanapotumia kwa ajili ya kwa ajili ya ibada, kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu inaitwa nini? Kanisa. Kwa hiyo kanisa inaweza kuwa nyumbani mwa mtu. Sawa. No, no man I like Jesus. Yesu namna alipo treat makusanyiko yake popote. Chini ya mti inapigwa. Nyumbani kwa mtu inapigwa beach inapigwa mlimani inapigwa kwenye boti inapigwa popote kambi shule inapigwa tumeelewana eh eh hey, maana unajua glamorously watu wanawaza hii sasa hili ndo kanisa sababu kuna sound system inayo waka kuna muonekano mzuri haya mambo wakiwa na hela piga sawa eh ila usije ukashindwa kwa sababu una hela nasema sisi tulio wanyonge Hatuwezi kwa na nani? Kamuulize mwenye glamorous kama alianzaje? Wenzako walianza sokoni. Sasa siona speaker, nile Yesu anakupenda. Ah sasa hivi unajua watu wakiangaliaga maendeleo yaliyofika mbali, wanafikiri kila kitu kinaanzia mbali. Mhm. Ah ah. Ah ah. Ungenitembelea Oljoro sokoni, wiki tatu na ubiri ameokoka mtu mmoja. Ungenionea huruma. Alafu jua la, la arid la desert iliyoko kule mirongo ine sokoni jua inachoma kama pasi alafu vumbi likipiga ile will wind wasimama unapiga kwanza na watuliza kwanza haleluya unaanza huko alafu masai moja ndo anakuja utamkumbatia baada ya wiki tatu ndo maana nikimpaka mtu mwanafunzi alafu nasikia amepotea ovyo ovyo siwezi kumuelewa inakuaje umewasiana nao wiki Hapana baba. <coughs> wiki nzima. Ndugu yangu nimehubiri wiki tatu Mmoja. Wewe sometimes Mungu anakufundisha vitu vya ajabu kiasi kwamba when you are in the ministry kuna character uwezi kupoteza. Uwezi kushindwa kumfuatilia mtu kwa sababu amezingua. Mimi naona anjibu vibaya. Eh ah ah. Ah ah. 
Kwa well, mimi nimekosa kosa fimbo. Sokoni Jumanne, nikarudi tena Jumanne jana. Haleluya. Haleluya. Injili inakufundisha uvumilivu. Unaweza kuwavumilia watu wengine. Kwani wewe umevumiliwa mangapi? Mbona wengine mlikuwavimea hapa mlianza kunikwepa? Unapigwa injili mpaka unimblock. Unani amblockua tena kesho. Haleluya. 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 Mungu ametuvumilia vingi usisahau hiyo. If God has patience, even believers has it. Tuelewa eh? Ndio maana Mungu anaongea na watu enzi za za Nuhu miaka 120 the same message. Na walikuwa wanapingua lakini akitokea ujumbe ni ule ule. Nuhu waambie, garika inakuja. Jamani Dunia imeharibika hii, washaiharibu hii. Mafuriko yanayokuja lazima watazingua. Ingiani kwenye safina, <laughs> tunajua kuongelea wanangu. Ndio <laughs> anasema uvumilivu wa Mungu ulikuwepo wakati huo. Waliuona 120 years. Ndio maana ikifika eneo la hukumu, hakuna mtu anaweza kumlaumu Mungu. Kwa sababu kila siku Mungu anaonyesha uvumilivu wake. Ana, Unamhubiria injili anakataa, anahubiriwa na mwingine. Anatafutwa kona zote. Kona zote. Haleluya. Ndio maana kwa habari ya hukumu hakuna mwanadamu mwenye udhuru. So God will make a way that you have the gospel. Haleluya. Haleluya. Kitakachouua wanadamu ni kiburi chao wenyewe. Rejection of the gospel. Tulikuwa wapi? Tunaendelea 16. 16 eh? Kwa umeona nyu tumemaliza hiyo. Eh malizia eh? Waraka huu ukiisha kusoma kwenu Angalia maneno Waraka huu ukiisha kusoma kwenu Fanyeni kwamba uh-huh. usome katika makan, katika kanisa la laodikia wala odokia, laodikia Mwona eh? Aleluya Kwa waraka ulioenda kwa kolosai Unaweza kwa kuto laodikia Umelewa ishu wa, wa Efeso sasa eh? Yeah. Sasa uko u, umeandikwa kwa kolosai Alafu kwa Efeso unaandikaje pale? Una multiply uende uende laodikia. Umetoka Kolosai. Una multiply usomwe pia kule unaofanyaje? Huwezi kuweka laodikia pale. Huwezi kuweka Kolosai pale. Unaweka nini? Laodikia. Ndio maana ya issue iliyo kwenye nini? Waraka kwa Efeso. Haleluya. Ulikuwa ni waraka uliosambazwa sana. Sambazwa sana. W- w- wale wataalamu wa ma profesa wa maandiko nimeweka hivi ma profesa wa maandiko huwa wana majina wanaita wanaita nyani wanaita vitabu vya nyaraka kwa mfano warumi wanaita ni ni foundation shule foundation ya paulo kwa sababu paulo amefundisha amechambua injili kwa upana kwenye kitabu cha warumi alafu waefeso wanasema ni ni exposition ya kazi aliyofanya kristo ndani ya mtu kwenye waefeso. Haleluya. Ndio maana maneno mengi ni ndani yake Kristo. Nguvu zinazotenda kazi ndani yenu. Ni alikuwa ana explore ile kazi ambayo Kristo amefanya ndani ya waamini. Haleluya. Haleluya. Tunaelewana mpaka hapo eh? Yeah. Anyway, that's not a big issue. Wote wa kwanza, moja moja. Wataniki wa kwanza moja moja. Yes, hakisha unafungua Biblia yako la sivyo utalala. Ehe moja moja ehe. Paulo ehe na ni na Silwano. Na Silwano ehe. Na Timotheo. Na Timotheo ehe. Kwa kanisa la Wasalonike ehe lililo katika Mungu Baba na katika Bwana Bwana Yesu Kristo. Kanisa la wa the la the Salonic. Kwa location inaitwa nini? The Salonica. Sawa. 2:14. 2:14. Ehe. Maana ni uh-huh. ndugu uh-huh. mlikuwa wafuasi wa makanisa ya Mungu yaleo katika Uyahudi. Makanisa ya Mungu yaleo katika Uyahudi. Umeona pia location natajwa sasa hivi? Yeah. Mbili, nenda usasonika wa mbili. Usasonika wa pili moja moja. Andika 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 andika. Ndio ina kusaidia. Paulo, uh-huh. Na Silwano uh-huh. na, na Timotheo, Timotheo uh-huh. kwa kanisa la Wasalonike uh-huh. lililo katika Mungu. Nimerudiwa tena. Msari wa nne. Uh-huh. Wane. Uh-huh. Hata na sisi wenyewe uh-huh. tuona fahari juu yenu uh-huh. katika makanisa ya Mungu kwa ajili ya saburi yenu. Unaona makanisa ya Mungu eh? Good. Kwa hizo ndio kwenye location. Timotheo. 
wa kwanza 3 5 Timotheo wa kwanza 3 5 Timotheo wa kwanza 3 5 Ehe Yaani Ehe Mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe uh-huh. atalitunzaje kanisa la Mungu? Muone no kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu, si ndio? Sawa. Neno kanisa neno 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 kanisa la Mungu pale if you cannot maana yake anachukulia kanisa la Mungu inakuwa taken care kama family, si ndio? Ndio maana how you take care of your family ndio anazungumzia hapa. Ni namna anapo take care kanisa la Mungu. Sasa hiyo ina discussion ndefu kidogo hata ifanye leo. Mstari wa 15 3:15 hiyo. Baraka wa kwanza Petro mlango wa 3:15. Lakini lakini kikauya uh-huh. upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda uh-huh. katika nyumba ya Mungu. Ngoja, iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu. Umeona nyumba ya Mungu? Nyumba pale ni neno oikos. 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 Ambao maana yake ni nini? Family. Niwaambia jana, kusanyiko la mahali ni familia na inatakiwa kuwa taken care kama nini family haleluya nyumba ya Mungu namna ya kuenenda katika nyumba ya Mungu ehe iliyo kanisa la Mungu iliyo kanisa la hai la Mungu ali hai kwa huko mbele tutaangalia namna kumbuka tunajifunza nini mwenendo na mtindo katika kanisa la mahali kwa tayari ameanza kugusa nini mwenendo kwa kuna namna sio sio mkusanyiko holela ni mkusanyiko wenye utaratibu umeona eh ni ni msanyiko wenye liturujia <laughs> watu wapendi liturujia jamani liturujia maana yake oda utaratibu taratibu sio kitu kibaya haleluya utaratibu ni kitu kizuri eh utaratibu ni nini kitu kizuri zamani kuna mtu alikuwa anasema alikuwa anasali kanisa moja mkakutana na mpendwa mmoja akaniambia bwana asifiwe sema amen ah kumbe naye amewakoka hicho ndio kimoja wao amewakoka Bwana asifiwe amen. Kumbe naomba umeokoka? Eh, hey, nimeokoka. Yesu ni bwana. Haleluya. Kwa una sali wapi? Nikataja. Mm. Nyie mnaoshika liturujia. Kwa liturujia ni nini? Baada ya kukua nikaanza kutafuta maana ya liturujia. Nikauta maana ya liturujia ni litaji ni utaratibu. Alafu baada ya kukua nikaenda kwenye kanisa lao. Nikakuta wana liturujia pia. Tofauti ya liturujia yao hawako ndio wenye vitabu ilikuwa kichwani. Hiyo ndio ilikuwa noma zaidi. Kwa sababu walipoanza wakaanza na wimbo wa kusifu, wa kuabudu, wakatoa sadaka, shuhuda, muhubiri akahubiri, ikamaliza wakapiga shukrani, wakamaliza. Nikaenda Jumapili ifuata hivyo hivyo, inayofuata hivyo hivyo, inayofuata hivyo hivyo. So, jamani mbona naona na liturujia? <laughs> Kwa liturujia ni utaratibu tu, si ndio eh? Ya, yeah. inategemea unapoelewa maana ya neno litaji. Na ipo kwenye Biblia, sitakuonyesha lito ngi. Haleluya. Yeah. Ehe. Kwa hiyo ni kumi. Ah, Timotheo, tutamaliza na Timotheo. Mwanzo wa Timotheo. Jamani, notes sijafika hapa katikati jamani, alafu ndio umeisha. Timotheo wa kwanza 5:16. Hiyo hiyo 5:16. Ehe. Timotheo wa kwanza 5:16. Ehe. Mwanamke aaminie. Ehe. Akiwa anawajane. Ehe. Na wasaidie mwenyewe. Sawa. Kanisa lisilemewe. Sema kanisa lisilemewe. Kanisa Muona baadhi ya taratibu eh? Afka andika pale kanisa. Ina maana kwenye hilo kanisa waliamua kutaratibu wa kuwasaidia wajane, si ndio? Ila sasa kuna mabinti wajane. Unajua binaweza kuwa binti mjane. Au Paul hawaiti wajane. <laughs> Ana tofautisha anasema kuna wajane na wajane kweli kweli. Hebu sema madhio 16 kwa kanisa linaweza likalemewa si ndio kanisa lisilemewe sawa ehe uh-huh. ili ili wawasaidie uh-huh. wale walio wajane kweli kweli wawasaidie wale wajane kweli kweli umeona eh umeona inapokuwa eh ya wasaidie wale walio wajane kweli kweli actually niwaambie juzi one of the reason ambayo nafikiri watu wengi waja capture ni hatari sana ukiwa unapeleka misaada kwa watu wasio na uwezo nje ya kanisa na kuacha familia ya Mungu watu wasio na uwezo wanateseka. Yaani kuna mtu anaala njaa na anasali kanisani kwenu. Lakini kila siku wewe kwenye vituo vya watoto yatima. Unapiga selfie, unapiga picha, una post, huenda kutembelea yatima. 
Huku kuna mtu mbona kuja kanisani? Sikwana nauli pasta. <laughs> Haleluya. Haleluya. Unaelewa maana yake? Nyumbani, sema nyumbani. Kwa hiyo local church, kanisa la mahali ni kusanyiko la waamini, yaani mwili wa Kristo, mahali maalum. Si ndio eh? Katika muda maalum. Sawa? Katika siku maalum katika wiki. Muda maalum au siku maalum katika wiki. Hii ni maalum kwa sababu wamejipangia wao wenyewe. Lazima iwe Jumapili? No, sio lazima iwe Jumapili. Sawa. Sawa. So Another thing ambayo inaifanya iwe special ni kwa sababu kuna uongozi. Waebrania 13:7. Soma 7 tu, alafu ruke yonde 17. Alafu tunamaliza hapa. Uh-huh. Open, open, open. Uh-huh. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza waliowaambia neno la Mungu angalia aina ya watu waliowaongoza waliowaambia neno la Mungu unajua quality ya kwanza ya kiongozi katika kanisa la mahali ni uwezo wa kufundisha neno la Mungu eh sio uwezo wake wa kiuchumi sawa mtu anaweza kana uwezo wa kiuchumi katika kanisa la mahali na hana uwezo wa kufundisha neno la Mungu huyo hafai kwa kiongozi nitakuonyesha kwenye uongozi huo mbele kwa wana uongozi ehe tena ehe kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao ehe igeni imani yao igeni imani yao igeni imani yao kwa hani watu ambao ni mifano katika kanisa hivi unajua sio kila mtu kwenye kanisa anatakiwa kumuiga wengine wa kuepuka na kujifunza kwenye mtindo wengine wa kuepuka na ana himana na fileto kamba linao Aleluya. Aleluya. Lakini kuna watu igeni imani yao. Igeni imani yao. Kwa ni kanisa lenye watu ambao ni mifano na ndio wanafanywa kwa viongozi. Na msari wa 17 unasemaje? Watini wenye kuwaongoza. Kwa kan- cha kwanza cha kufanya kwa ajili ya hao watu ni fanya nini? Ni kuwatii watini wenye waongoza. Ehe. Uh-huh na kuanyenyekea na kuanyenyekea maana mimi siwezi kumnyenyekea mtumishi yeyote na mnyenyekea Yesu tu ni Yesu unanyenyekea kwako tu sinyenyekei kwa mwanadamu yeyote ni Yesu unanye acha bangi <laughs> watini wenye kuwaongoza tutachambua vizuri kwiki jana ehe na kuanyenyekea ehe maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu umeona eh kwa wana, wanatambulika ni watu aina gani wanakesha kwa ajili ya roho zenu ehe kama watu watakotoa hesabu umeona wanavyofanya mioyo yao ni kama vile watu ambao wanaona tusadaiwa tusofanya vizuri ni very committed people very committed committed kwenye kujifunza committed kwenye kujifunza kwenye kufundisha haleluya kama watakao hesabu ehe watakotoa hesabu ehe ili kwamba ehe wafanye hivyo ehe. kwa furaha wala si kwa kuugua ehe maana isingewafaa nyinyi muone maana yake usiwe sababu ya wao kufanya kazi hiyo kwa uzuni kwa nini wao wanafanya kama vile watatoa hesabu wakikuacha itakuwaje wanakomaa na wewe na vimeo vyako wanakomaa na wewe na wewe usiongezee shida umeelewa eh usifanye maisha yao ya nini Magumu Uki, uki respond vizuri unawapa nafasi ya kuhudumia watu wengi si ndio ila ukiwa wewe ndio kimeo wewe ni mpaka upigiwe simu mara tatu usome chapter moja kwa siku sasa nitasema tu kesho sijasoma kesho kitu kesho usiwape wafanye kwa uzuni Paulo anasema isinge wafaa ninyi maana it is not profitable to you if you do like that haita wafaidia si ndio kwa faida yako ni nini to obey when they rule over you haleluya haleluya hicho kicheko kitaosha mtoto eh 
Obey them that rule over you and uh, submit yourself for the watch for your souls as they must give account. Ili wafanya nini? With joy and not with grief. Why? That is not profitable for you. Umeelewa eh? Kwa ina order. Kwa tumesha elewa sasa kanisa na mahali. Sindio eh? Linavo patikana. Sindio eh? Sawa. Kuanzia origin ya kuzaliwa kutoka kwenye wafu. Sindio? Na baadaye kutakinezo makusanyiko ya mahali. Sindio? Na ikawe kwa utaratibu. Sindio? Utaratibu kwenye makanisa haya ni kwa ajili ya kupata maximum product kwa ajili ya injili. Watu ambao wamelelewa vizuri kwa habari ya injili, watu ambao wana mwenendo usiofaa, watu ambao they can have impact. Impact. Una utaratibu. Una utaratibu. Hallelujah. 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 Una uongozi wake. Una namna unaofanya kazi ili uweze kuwa na matokeo. So at the end of the day kichwa chetu kinatakiwa kuwepo na kinachozunguka ni great commission endeni ulimwenguni kote. Huwezi kwenda kama hujaandaliwa na huwezi kuandaliwa kama uko kwenye kanisa la mahali. Haleluya. Haleluya. Ndio maana utakiwa kuwa lone ranger. You go a place hamna kanisa anzisha. Sio lazima uwe na systematic church hata nyumbani. Meet some two people three hamna mtu yote nenda kama mbegu hubiri. Hakoke mtu mmoja, hakoto wawili, mnakutana nao na shana la Mungu. It is very important. Ni protection yako. Jitahidi kwenda kwenye mji ambao hauna kanisa kama utakaa vizuri kwenye wokovu. Baada ya muda utafanana nao. Unless you preach the gospel. Yaani unaweza kukuta wana unakula kama unachokula. You do, nasema na hiyo ni lugha ya picha, unakula kama unakula. Na maanisha unaanza kuiga tabia zao. Mimi nimekuja huko hamna kanisa. No, start one. Hallelujah. Ndio kwenda ulimwenguni kote. Ukitupwa mahali hamna kanisa ndio uanze. Unanena kwa lugha unaingia kitaa. <laughs> wa kwanza atakayekuwa rafiki yako anakuwa muumini mwenzako. That's how we do man. Haleluya. Kinyume na hapo, you don't have a church unaanza kulowea. Ah, Ivi mimi ndio nafanya mambo haya kweli. Nimekuja kuaje mimi. It happens when you don't have a local church. Hallelujah. Niliwaambia juzi among of the places of respect ni sehemu ambayo nalishwa kiroho. The more unapopotezea na kuifanya ya kawaida, the more you are walking this hana. Unatembea mbele za Mungu kama mtu asiye na adabu na heshima. Ndio maana it is good sehemu ambazo unatakiwa kuwaza kuwahi kuliko sehemu zote ni kanisani. Your boss is natural. But this is a spiritual family. Hallelujah. Usijisikie vizuri kuchelewa. Usijisikie vizuri bila bila, bila bila notebook, bila kalamu. No, this is a family of God. The highly respected place. Hallelujah. 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 Wakati mwingine pendeza vizuri na kwenda kanisani kuliko unapoenda popote. Sio kanisa ndio ilikuwa sehemu unavaa hiyo nguo uliochosha kabisa. Ile ndala iliyokaa pembeni ndio unavaa sikio kanisani. I'm not saying kama una usije. No. Lakini like your best choice will be your church. How sio? Hallelujah. Hallelujah. Unajua kiukweli mambo nayo respect una benefit nayo vizuri zaidi eh? Yeah. Hallelujah. Hiyo ni admonition kwenu. Take care of the church of God. Hallelujah. Heshimu Yeshimu. Yeshimu. Ukija uwe attention. Uwe attention. Kama ambapo rais akiongea ulali, usilale kanisani pia. Kama unapata ujumbe unaohusu roho yako. Haleluya. Haleluya. Tunaelewana mpaka hapo. Hizi ni sera za Mungu. Sikiza kwa makini. Rais anapoongea unaandika notes. Mtumishi wa Mungu anapoongea unaandika tu matayo unalala. Matayo sio notes. Hiyo kwenye Biblia yako. Andika maelezo anayotoa. Rais akisema na kule mtaani ah, watu 15 wanatakiwa kufikiwa unaandika 15 pale. Maana wanataka kwenda kunini? Ku execute, si ndio eh? Kufanyia kazi. Usisikize neno la neno la Mungu kama mtu aliyefika ibadani kumaliza timetable. Andika kama mtu anayekuja kupokea kitu akwenda kufanya. Maana hakika unacho cha kufanya. Haleluya. Simama kwa miguu yako. 
Thank God for the presence of local church. Ambao nafunishwa kweli ya Kristo. Wachambuliwa maandiko. Kwa utulivu kabisa. Ni mpango wa Mungu kuwa na heli mahali ambapo neno la Mungu linafundishwa. Kama nilivyoambia mwanzoni, kama kanisa lingekuwa linafundisha vizuri neno la Mungu, kusikia kuwa na haja ya kuwa na Bible school. So the church was supposed to be a Bible school. Ndio watu walikuwa chambuliwa maandiko kwa usahihi. Hallelujah. Can you thank God? Rabo shatele mandela haze. Rekoja ya mandala haze kotere maya. 